অনেক দিন পর মামাবাড়ি যাচ্ছি শেষবার যখন গিয়েছিলাম তখন অনেক মজা করেছিলাম জানালার পাশে একটা সিট নিয়ে বসে আছি ট্রেন আস্তে আস্তে এগিয়ে যাচ্ছে আর আমার মনের আনন্দটাও যেন অনেক গুণ বেড়ে যাচ্ছে জানালা দিয়ে ঝিরি ঝিরি বাতাস এসে একেবারে আমার শরীরের সাথে মিশে যাচ্ছে এ যেন এক অন্যরকম অনুভূতি হালকা ঘুম ঘুম লাগছে কিন্তু ঘুমাতে ইচ্ছা করছে না এমন সময় হঠাৎ একটা ছেলে কোথা থেকে এসে আমার সিটের পাশে বসে পড়ল গায়ে চাদর মোড়ানো অদ্ভুত একটা ছেলে এমন যেন অবিকল দৃষ্টিতে আমার দিকে থাকিয়ে আছে এমন সময় হঠাৎ করে জোরে বাতাস শুরু হল আর ট্রেনের গতিটাও আগের চেয়ে কয়েক গুণ বেড়ে গেল সেই দমকা বাতাসে সেই ছেলেটার গায়ের চাদর উড়ে গেল আর আমি প্রথমবারের মতো তাকে দেখলাম আরে এ তো আদিত্য আরে তুমি আমি যদি ভুল না করে থাকি তুমি আদিত্য তাই না আমার কথাটা শোনার পর সে তেমন কিছু বলল না মনে হয় আমাকে চিনতে পারেনি আদিত্য তুমি কি আসলে আমায় চিনতে পারছো না গতবার আমি যে মামা বাড়িতে গিয়েছিলাম তখন মাছ ধরতে গিয়ে পুকুরে পড়ে গিয়েছিলাম তখন তুমি তো আমাকে পুকুর থেকে তুলেছিলে মনে নেই তোমার কথাটা শোনার পরও সে কিছুই বলল না মুখটা অন্যদিকে ঘুরিয়ে নিল আমি এবার সত্যি একটু অবাক হলাম আদিত্য যে আগের মতো নেই সেটা তার চেহারাই পুরোপুরি স্পষ্ট কোথাও যেন তার চেহারার মাধুর্যটা হারিয়ে গেছে মুখটা মলি চুলগুলো উস্ক খুস্ক মনে হচ্ছে চুলগুলো অনেক দিন ধরে কোনো আদর যত্ন পায়নি গালে খোঁচা খোঁচা দাড়ি কয়েকটা দাড়ি অবশ্য পেকেও গিয়েছে হঠাৎ আদিত্য আমার দিকে ফিরে তাকাল বলল আমার সব মনে আছে শুভ আমি কিছুই ভুলিনি সময়টা পাল্টে গেছে তোমার আর আমার পথ দুটো আলাদা হয়ে গেছে ওর কথার মাঝে কেমন যেন এক ধরনের রহস্যের গন্ধ পাচ্ছি তোমার জামা কাপড়ের এই অবস্থা কেন গতবার যখন তোমায় দেখেছিলাম তখন তো তুমি অনেক পরিপাটি ছিলে হঠাৎ করে এমন কি হলো তোমার শুনতে চাও সেই কাহিনী হ্যাঁ অবশ্যই তাহলে শোনো আমার পরিবারে শুধু আমার মা রয়েছে বাবা অনেক আগেই মারা গিয়েছে চাষাবাদ করার মতো তেমন কোনো জমিও ছিল না জমি থাকলে হয়তো বাড়িতেই থাকতাম চাষাবাদ করে ভালোই টাকা পাওয়া যায় সেই টাকা দিয়ে আমাদের দিব্যি চলে যেত কিন্তু কপালে না থাকলে যা হয় আর কি আমি চার মাস আগে চাকুরির খোঁজে শহরে আসি টানা তিন দিন না খেয়েছিলাম পকেটে কোনো টাকা ছিল না থাকার জায়গা নেই কখনো রেল লাইনের বগিতে আবার কখনো পার্কের বেঞ্চে আবার কখনো রাস্তার পাশে ঘুমিয়ে রাত কাটিয়েছি একদিন রাতে আমি পার্কের বেঞ্চে শুয়ে রয়েছি তখন হঠাৎ করে একটা লোক দৌড় দিয়ে আমার বেঞ্চের নিচে একটা ব্যাগ রেখে দিয়ে দৌড়ে চলে গেল তার পিছনে আরো কয়েকজন তাকে তারা করছিল এই ঘটনার কিছুক্ষণ পর আমি সেই ব্যাগটা বের করে দেখলাম সেখানে অনেক টাকা তারপর সেই ব্যাগটা সেখানে রেখেই আমি শুয়ে পড়লাম আমি ইচ্ছা করলে সেই ব্যাগটা নিয়ে পালিয়ে যেতেই পারতাম কিন্তু আমি সেটা করিনি কারণ এতে আমার মন তখন সায় দেয়নি এমন সময় ট্রেন একটা স্টেশনে থামল তুমি কি কিছু খাবে তোমার জন্য কি কিছু নিয়ে আসব তোমার ইচ্ছা আচ্ছা এক মিনিট দাঁড়াও আমি আসছি কেমন আমি ট্রেন থেকে নেমে আদিত্যর জন্য কিছু খাবার নিয়ে আসলাম খাবারগুলো এনে তার হাতে দেওয়ার সাথে সাথে সে খেতে শুরু করল তার খাওয়া দেখে মনে হচ্ছিল যে সে কত বছর ধরে খাইনি ট্রেন আবারও চলতে শুরু করল আচ্ছা তোমার জন্য কি আরো কিছু খাবার নিয়ে আসব এই ট্রেন তো একেবারে তোমাদের স্টেশনে থামবে তবে সামনে আর একটা স্টেশন আছে সেখানেও হয়তো থামতে পারে ঠিক আছে সামনে স্টেশন আসলে সেখান থেকে আমার জন্য কিছু কিনে নিয়ে এসো 
এখন এটা দিয়ে চলবে আমি তোমার কাহিনী শোনার জন্য অনেক আগ্রহ নিয়ে বসে আছি তারপর কি হলো বলছি বলছি শোনো তাহলে কিছুক্ষণ পর যেই লোকটা ব্যাগ রেখে গিয়েছিল সে ফেরত আসলো এসে ব্যাগটা নিল এবং আমাকে ডেকে দিল তারপর সেই লোকটি আমাকে বলল আমি জানি তুমি সজাগ আছো তুমি ঘুমাওনি আমি অন্ধকারে ওই ঝুপের পেছনে লুকিয়েছিলাম আমি সব দেখেছি তুমি তো ইচ্ছে করলে টাকাগুলো নিয়ে পালিয়ে যেতে পারতে কিন্তু তুমি সেটা করনি তোমার সততাই আমি মুগ্ধ তুমি এখানে কার কাছে এসেছো আর এত রাতে এখানে এবার শুয়ে আছো কেন তখন আমি তাকে বললাম তার আগে এটা বলুন সেই গুন্ডাগুলো আপনাকে তারা করছিল কেন তখন তিনি বললেন আসলে আমি একজন ব্যবসায়ী ওদের বসের সাথে আমার একটা ব্যবসায়িক ডিল হয়েছিল কিন্তু সে আমার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে তার সাথে আমার কথা কাটাকাটি হয় এক পর্যায়ে আমি সেখান থেকে পালিয়ে আসতে বাধ্য হই তাই সে তার লোক দিয়ে আমাকে মেরে ফেলতে চাই এবং আমার কাছ থেকে টাকাগুলো ছিনিয়ে নিতে চাই এটা শোনার পর আমি তাকে আমার সব কাহিনী খুলে বললাম তখন সে আমাকে তার সাথে তার বাড়িতে নিয়ে গেল সে বলল আরে তোমাকে তোমার নামটা বলা হয়নি আমার নাম ঋতম রে চৌধুরী এটা আমার বাসা তুমি এখানে কয়েকদিন থাকতে পারো আমার বউ এবং মেয়ে ঘুরতে গিয়েছে তারা কয়েকদিন পর আসবে তুমি আপাতত দু তিন দিন এখানে থাকতে পারো তারপর আমার প্রতিষ্ঠানে তোমাকে একটা কাজের এবং থাকার ব্যবস্থা করে দেব এটা শোনার পর তো আমি অনেক খুশি আমি সেখানে দু তিন দিন থাকলাম অনেক আরামায়সেই ছিলাম তিন দিন পর ঋতম রায় চৌধুরী আমাকে তার প্রতিষ্ঠানে নিয়ে গেলেন এখন থেকে তুমি এখানেই থাকতে পারবে আর আমার প্রতিষ্ঠানের দেখাশোনা করবে ঠিক আছে সেখানে এক মাস কাজ করলাম মাস শেষে আট হাজার টাকা বেতন পেলাম আর সেখানে থাকা খাওয়া ফ্রি তারপর আমি সেখান থেকে ছুটি নিয়ে বাড়িতে গেলাম মাকে দেখার জন্য সেখানে গিয়ে তো আমি আরও অবাক হয়ে গেলাম কেন কি হয়েছিল আমি বাড়িতে গিয়ে দেখি মা অসুস্থ শরীর নিয়ে বিছানায় পড়ে আছে আমি মায়ের সেবা করতে শুরু করলাম একজন ডাক্তারের সাথে কথা হয়েছিল আমার সেই ডাক্তার তখন আমাকে বলেছিল মায়ের অপারেশন করতে হবে আর সেটা করতে প্রায় এক লক্ষ টাকা লাগবে আমি তখন বেতন পাই আট হাজার টাকা আমি আসলে তখন কিছু ভাবতে পারছিলাম না কয়েকদিন বাড়িতে থাকলাম এবং মায়ের শরীর যখন কিছুটা ভালো হয়ে উঠল তখন মায়ের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে শহরে চলে এলাম কাজে লেগে পড়লাম একদিন স্যারকে বললাম আমার সমস্যার কথা স্যার আপনার সাথে আমার কিছু কথা ছিল হ্যাঁ আদিত্য বলো স্যার আমার মায়ের অনেক অসুখ আমায় একটু গ্রামে যেতেই হবে ও আচ্ছা তা কদিনের জন্য যাচ্ছ স্যার আপাতত তিন দিন হলেই চলবে বেশ বেশ তাড়াতাড়ি চলে এসো জি ধন্যবাদ স্যার যাও এখন কাজ করো গিয়ে এখন তো কোনো ট্রেন পাবে না তুমি বরং রাতের ট্রেনে বাড়ি ফিরো কেমন জি স্যার আর একটা কথা মানে কিভাবে যে বলি হ্যাঁ বলো কোনো সমস্যা আসলে স্যার আমার মা অনেকদিন ধরেই অসুস্থ ডাক্তারের কাছে নিয়ে গিয়েছিলাম বলল এক মাসের মধ্যেই অপারেশনটা করতে হবে প্রায় এক লাখ টাকা মতো লাগবে গ্রামে কোনো জমি জমা নেই যে বিক্রি করব যদি আমায় কিছু টাকা দেন আমার বড়ই উপকার হয় টাকাটা না হয় আমার মাইনে থেকে কেটে রাখবেন আমার কোম্পানির তো একটা নিয়ম আছে কোনো কর্মচারীর বয়স যদি এক বছরের কম হয় তাহলে তাকে কোনো অগ্রিম বেতন দেওয়া যাবে না স্যার স্যার দেখুন না স্যার কোনোভাবে যদি ম্যানেজ করা যায় দেখো আদিত্য আমার বিষয়টা তো তুমি জানো কোম্পানিটা আমার একার নয় চাইলেও তো আমি কোম্পানির নিয়মের বাইরে যেতে পারি না তোমার কষ্টটা আমি বুঝতে পারছি কিন্তু 
নিয়মের বেড়া জালে আমি বন্দি আমায় ক্ষমা করোয়া দিত স্যারের মুখে এসব কথা শুনে আমার আর কিছুই বলার থাকলো না আমি বললাম না স্যার এ কি বলছেন আপনি আমাকে আশ্রয় দিয়েছেন আপনার কোম্পানিতে কাজের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন এই অনেক আমি ভেবেছিলাম আপনি হয়তো আদিত্য একবার এদিকটা এগুলো তো হ্যাঁ আসছি আচ্ছা স্যার আমি আসছি তারপর সেদিন কাজ শেষ করে অফিসের সামনে বসে রয়েছি এমন সময় সেখানে কাজ করে এমন একজন লোকের সাথে আমার দেখা হয়ে গেল এখানে বসে আছেন মন খারাপ নাকি না তেমন কিছু নয় আমার কাছে কিছু লুকাবেন না আমি কিন্তু আডাল দিকে আপনার সব কথা শুনেছি আমি আপনাকে একটা কাজের সন্ধান দিতে পারি কি কাজ আপনি তো এখানে বিকাল পর্যন্ত কাজ করেন হ্যাঁ আপনি ইচ্ছা করলে সন্ধ্যা থেকে রাত বারোটা পর্যন্ত একটা কাজ করতে পারেন প্রতি মাসে চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ হাজার টাকা বেতন পাবেন অনেকটা পার্ট টাইম জবের মতো কাজ কম বেতন অনেক বেশি এটা শোনার পর তো আমি অনেক খুশি হয়ে যাই আমি মাত্র দু মাস কাজ করেই মায়ের অপারেশনের টাকা জোগাড় করতে পারবো আমি কাজের ব্যাপারে না জেনেই রাজি হয়ে গেলাম হ্যাঁ হ্যাঁ আমি রাজি কখন থেকে জয়েন করতে হবে বলুন আমি আপনাকে রাত সাতটা এসে নিয়ে যাব ঠিক আছে সন্ধ্যা সাতটায় সে লোকটা আমাকে একটা জায়গায় নিয়ে গেল ভাঙা দেয়ালে ঘেরা বহু বছরের পুরনো একটা বাংলো বাড়ি আশেপাশে তেমন কোনো জনবসতি নেই ফাঁকা বললে অবশ্য ভুল বলা হবে চারপাশটা নানান গাছপালায় ভর্তি বাংলোর সামনে একটা পুরনো ল্যাম্প পোস্ট তার টিমটিমে আলোর নিচে একটা গবর্ড ভ্যান দাঁড়িয়ে রয়েছে লোকটি আমাকে বলল গাড়িতে উঠে বসুন তারপর বাকি কাজটা আপনাকে ড্রাইভারে বুঝিয়ে দেবে আমি গাড়িতে উঠে বসলাম গাড়ি চলতে শুরু করলো কিছুক্ষণ পর আমি ড্রাইভারকে জিজ্ঞাসা করলাম আচ্ছা দাদা উনি তো বলল আপনার কাছ থেকে কাজ বুঝে নিতে আমার কাজটা কি লোকটি চাপা স্বরে বলল সবুর করো সময় হলে ঠিক জানতে পারবে আমি লোকটার কথায় গাড়িতে চুপ করে বসে রইলাম প্রায় ঘন্টা দেরেক বাদে গাড়ি গিয়ে থামলো একটা নির্জন রাস্তায় ড্রাইভার আমাকে বলল আমাদের গন্তব্যে চলে এসেছি নামো গাড়ির পেছনে দরজাটা খুলে মালগুলো সামনের গাড়িতে তুলে দিয়ে এসো তবে সাবধান আশেপাশে পুলিশ থাকতে পারে প্রথম থেকেই আমার কেমন যেন লোকগুলোকে সন্দেহ হচ্ছিল এবার পুলিশের কথা বলাতে আমার সন্দেহ আরও তীব্র হল আমি ট্রাকের পেছনের দরজাটা খুললাম দরজা খুলতেই ভেতরে যা দেখলাম তা দেখে আমি বিস্ময়ে থত হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম দেখলাম ভেতরে কয়েকটা বাচ্চা বসে রয়েছে তাদের দেখে মনে হচ্ছে অনেকদিন ধরে খেতে পাইনি সাইবার এসে বলল কি হলো দাঁড়িয়ে আছো কেন জিনিসগুলো তাড়াতাড়ি দিয়ে এসো আমি কি করব ভেবে পাচ্ছি না জীবনে এমন কাজ তো কখনো করিনি বিবেক বলে তো একটা কথা আছে নাকি যা হবার হবে হ্যাঁ আমি নিজের মনকে শক্ত করলাম টাকা টাকা আমি অন্য কোনো কাজ করে ম্যানেজ করে ফেলতে পারব তারপর আমি এমন কাজ করব না এই কাজ আমি করব না আমি এদেরকে পাচার হতে দেব না না আমি থাকতে এটা কখনোই হতে দেব না পাগলামি করো না যা বলছি তা চুপচাপ করো এটা ভেবো না যে বস শুধু তোমাকে আর আমাকে এখানে পাঠিয়েছে এখানে ওনার আরো লোক আছে যারা আমাদের উপর দূর থেকে নজর রাখছে বেশি চালাকির ফল কিন্তু ভালো হবে না বলে দিলাম আমি পুলিশকে সবটা জানিয়ে দেব সে তোমার ইচ্ছে কথায় আছে না পিপিলিকার পাখা গোজাই মরিবার তরে ড্রাইভারের সাথে কথা বলার ফাঁকে আমি ছেলেগুলোকে ইশারা করলাম পালিয়ে যেতে সাথে সাথে বাচ্চাগুলো দৌড়ে পালালো ঠিক তখনই
আরো একটা লোকের প্রাণ গেল যত্ত সব ভালো লোকের দল তারপর তারপর কি হলো তারপর আমি ট্রেনে ওর হাসিটা কেমন যেন অদ্ভুত তবে ওর হাসির মাঝে যে অনেক কষ্ট লুকিয়ে রয়েছে সেটা ওকে দেখলেই বোঝা যায় মায়ের অপারেশনটা ভালোভাবে করতে পারলেই হয় আমি জীবনে আর কিচ্ছু চাই না আদিত্য তুমি যদি কিছু মনে না করো আমি তোমার মায়ের অপারেশনের টাকাটা দিতে চাই এটা শোনার পর আদিত্যের মুখে হাসি ফুটে উঠল এমন সময় ট্রেনটাও একটা স্টেশনে এসে দাঁড়ালো এর পরের স্টেশনে আমার মামা বাড়ি এই তুমি না আমাকে কি খাওয়াবে বলেছিলে হ্যাঁ হ্যাঁ তুমি বসো আমি নিয়ে আসছি আমি স্টেশনে খাবার নিতে গেলাম খাবার নিয়ে এসে দেখি আদিত্য সেখানে নেই চোখের পলকে কোথায় চলে গেল সে ট্রেন ছেড়ে দিল কিন্তু আদিত্য আর আসলো না আমি পরের বগিতে গিয়ে খোঁজ নিলাম সেখানেও নেই অনেককেই বললাম দেখেছে নাকি এমন কাউকে কেউ আমাকে তার ব্যাপারে কিছুই বলতে পারল না আমি খাবার নিয়ে জানালার পাশে বসে থাকলাম ট্রেন থেকে নেমে দেখি মামা সেখানে আমার জন্য অপেক্ষা করছে কিরে ভাগ্নে কেমন আছিস হ্যাঁ হ্যাঁ আমি তো ভালো আছি তুমি কেমন আছো মামা তুই আমার পাশে নেই কি হবে ভালো থাকি বলতো এবার কিন্তু বেশ কিছুদিন থাকবো মামা আমি তো বলি তুই এখানেই সারা জীবন থেকে যা আর একটু বয়স হলে তোকে একটা বিয়ে করিয়ে দিতাম তারপর লাইফ ইস ঝিঙ্গালা তুমি আগের মতোই আছো দেখছি মামা একটুও বদলাও নি বদলানোর দরকার কি দরকার নেই তো তোমার সাথে কথাই পারা যাবে না আগে বাড়ি চ পরে অনেক কথা হবে স্টেশন থেকে নেমে একটা ভ্যান ধরে চললাম মামা বাড়ির পথে যেতে যেতে মামাকে বললাম মামা আজ আসার সময় আদিত্যের সাথে দেখা হয়েছিল বলল ওর মায়ের নাকি শরীর খারাপ কথাটা শোনার পর মামার চেহারাটা কেমন যেন মলিন হয়ে গেল মামা বলল বাসায় চ সব বলছি আমি মামাকে আর কিছুই বললাম না ভ্যান ছুটে চলেছে গ্রামের মেটু পথ ধরে মামা বাড়ি এসেছিলাম প্রায় বছর খানেক আগে এর মধ্যেই অনেক কিছুই পরিবর্তন হয়ে গিয়েছে চাঁদনি আলোতে গ্রামের পরিবেশটা দেখতে আরো বেশি সুন্দর লাগছে একটু পর ভ্যান এসে থামল মামা বাড়ির সামনে বাসায় গিয়ে মামাকে আদিত্যের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলাম আচ্ছা মামা তুমি তখন আমাকে থামিয়ে দিলে কেন ঘরে এসে কি বলবে বলেছিলে এবার বলো দু সপ্তাহ আগে আদিত্য মারা গেছে আমি তোকে জানাতে ভুলে গিয়েছিলাম কথাটা শোনার পর আমি নিজেই নিজেকে বিশ্বাস করতে পারছিলাম না তাহলে আবার পাশে যে বসেছিল সে কে ছিল আমি ট্রেনে করে কার সাথে আসলাম অনেকগুলো প্রশ্ন গোরপাক খাচ্ছে আমার মনে সে নাকি একটা পাচার দলের সাথে কাজ করত মানুষ পাচার করতে গিয়ে নাকি সেও ধরা পড়েছিল তারপর নাকি সেখানেই মারা যায় আচ্ছা এটা নিয়ে পরে কথা বলা যাবে আগে তুই হাত মুখ ধুয়ে খাওয়ার খেয়ে নিত তারপর এসব নিয়ে কথা বলা যাবে পরদিন সকালে আমি ঘুম থেকে উঠেই আদিত্যের বাড়ি গেলাম সেখানে গিয়ে দেখলাম আদিত্যের মামা সেখানে দাঁড়িয়ে আছে আদিত্যের মা ও সুখে এ পাশ ও পাশ কাতরাচ্ছে আমি আদিত্যের মামাকে বললাম এই নিন মামা টাকাটা রাখুন 
আমি আদিত্যের ছোটবেলার বন্ধু আমি আদিত্যকে কথা দিয়েছিলাম আদিত্যের মায়ের চিকিৎসার খরচ আমি দেব আপনি দু এক দিনের মধ্যেই ওনার অপারেশনটা করিয়ে ফেলুন আমার নাম্বারটা রাখুন মামা যদি কোনো প্রয়োজন হয় আমার সাথে যোগাযোগ করবেন কোনো সংকোচ করবেন না কিন্তু আদিত্যের বাড়ি থেকে বের হয়ে মামা বাড়ি চলে আসলাম কেন জানি না তখন মনে মনে অনেক শান্তি পাচ্ছিলাম অনেক ভালো লাগছিল এই ভেবে যে আদিত্যকে দেয়া কথা আমি রাখতে পেরেছি সেদিন রাতে খাবার দাবার শেষ করে মামা বাড়ির ছাদে গিয়ে দাঁড়িয়ে আছি চারপাশটা অনেক অন্ধকার নিস্তব্ধ এমন সময় আমার মনে হল এ যেন আমার পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে আমি যখন পেছনে ফিরে তাকালাম দেখলাম তুমি এখানে ওকে দেখে তখন মনে হচ্ছিল সে অনেক খুশি ওর চোখে আলাদা একটা প্রশান্তির ছাপ ফুটে উঠেছে তারপর হঠাৎ করে হাওয়ায় মিলিয়ে গেল সে আবারও চারদিকে নিস্তব্ধতা কোথাও কেউ নেই